আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রিদওয়ান রহমান ইলিমে দুনিয়ায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে লাইব্রেরি মার্কেটিং এর বিভিন্ন যে মৌলিক বিষয়গুলো এসব নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা শুরু করি লাইব্রেরি মার্কেট মার্কেটিং জানার আগে আমাকে আর বুঝতে হবে যে আসলে মার্কেটিং জিনিসটা কি হ্যাঁ তো অনেকে আসলে মার্কেটিং এভাবে অনুবাদ করে থাকেন যে বাজার জাতকরণ তো ঠিক আছে বাজার জাতকরণ আপনি বলতেই পারেন বাট গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হ্যাঁ গ্রন্থাগার বাজার জাতকরণ কথাটা আসলে ভালো শোনায় না ঠিক আছে এটা আসলে এক ধরনের বলতে পারেন একটু ভুলই অনু ভুল অনুবাদ আমি বলবো লাইব্রেরি বাজার জাতকরণ কখনো হয় না বা গ্রন্থাগার বাজার জাতকরণ কখনো হয় না আপনারা এটাকে লাইব্রেরি মার্কেটিং ই বলবেন ঠিক আছে বা গ্রন্থাগার মার্কেটিং বা লাইব্রেরি মার্কেটিং বলাটাই উত্তম তো আপনারা এটাকে বাজার জাতকরণ বলবেন না তো আমরা শুরুতেই জানতে হবে আমাদের লাইব্রেরি মার্কেটিং এর আগে মার্কেটিং জিনিসটা কি তো স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি যে মার্কেটিং ইজ দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ প্রেজেন্টিং অ্যাডভার্টাইজিং এন্ড সেলিং আ কোম্পানিজ প্রোডাক্টস ইন দ্য বেস্ট পসিবল ওয়ে ঠিক আছে তো মার্কেটিং হচ্ছে যে একটি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পণ্যকে সর্বোত্তম উপায়ে উপস্থাপন প্রচার এবং বিক্রয়ের কার্যক্রম ঠিক আছে এটি হচ্ছে মার্কেটিং তো আমরা সামনে এগোবো এখন আমাকে জানতে হবে যে কনসেপ্ট অফ লাইব্রেরি মার্কেটিং এখন এই লাইব্রেরি মার্কেটিং এই ধারণাটা কিভাবে এসছে ঠিক আছে আপনি স্ক্রিনে আপনার কয়েকটা পয়েন্ট এখন দেখানো আছে শুরুতে ধরেন ধরেন বিফোর নাইনটিন সেভেন্টি ঠিক আছে উনিশশো সত্তরের পূর্বে বা আগে দ্য কনসেপ্ট অফ মার্কেটিং ওয়াজ কনফাইন্ড ইন বিজনেস অর্গানাইজেশন in order to supply products only ra only rather than providing to the services thik ache to 1970 saler age je library uh, marketing e dharona ta ashole ekta be ekta business organization ba byabsay protishthaner moddhe simaboddho chilo ebong seta shudhu matro supply supply products thik ache mot gona mot koto chhe bibhinno ponno sorboro sorboro korar moddhe kintu eta simaboddho chilo jeta ashole kintu shebamulok chilo na আমি বিভিন্ন পণ্য সরবরাহ করছি ব্যবসার উদ্দেশ্যে এটাই কিন্তু আসলে মার্কেটিং মানে এটাই আসলে আগে মার্কেটিং বোঝাতো উনিশশো সত্তর সালের পূর্ব পর্যন্ত আপনি যে সেবা প্রদান করছেন এই জিনিসটা কিন্তু এটার সাথে সম্পর্ক যুক্ত ছিল না বাট বর্তমান যত দিন যাচ্ছে এখন কিন্তু সেবাটাও কিন্তু এটার সাথে যুক্ত হয়েছে এখন যদি আমরা দেখি যে অ্যাক্টিভিটিস অব মার্কেটিং প্রিন্সিপালস হ্যাঁ মার্কেটিং যে মার্কেটিং এর বিভিন্ন নীতিমালা ইন লাইব্রেরি ওয়াজ রিয়েলাইজ বাই এস আর রঙ্গনাথন হিমসেল in uh, 1930s uh, 30s uh, on the basis of his five laws of library science to ei je ekhon library marketing er khetre thik ache library marketing er bishoy je niti mala gulo eta muloto apnar 30 30 doshoker dike 1930 sale je doshok jeta 30 doshoker dike rangonathan eta realize koren prothom eta prothom jao realize koren prothom na boli karon eta ei dhoroner concept gulo aro ageo chilo but library khetre jeta je melville dio chilo ja পাঠকের যে একটা মার্কেটিং এর যে একটা মোট কথা হচ্ছে মার্কেটিং ধরনের যে আসলে সম্পর্ক যে গড়ে উঠছে ঠিক আছে এটাই আসলে রঙ্গনাথন আসলে বোঝাতে মানে এটা প্রথম রিয়েলাইজ করেন মানে এটার সাথে কিন্তু বেশ ওনার যে পঞ্চনীতি কিন্তু এই মার্কেটিং এর কনসেপ্টের সাথে কিন্তু বেশ মিলে যায় ঠিক আছে নেক্সট দেখি ইনফ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে দ্য কনসেপ্ট অফ মার্কেটিং এন্টার্ড ইন লাইব্রেরিজ ওয়েন ফিলিপ খোটলার ফর্মালি প্রোপাগেটেড দ্য কনসেপ্ট অফ মার্কেটিং ইন প্রবেশ করে যখন ফিলিপ কোটলার উনি একজন বিশ্ববিখ্যাত মার্কেটিং বিশেষজ্ঞ তো ফিলিপ কোটলার উনি যখন এই জিনিসটাকে প্রচার করেন যে কনসেপ্ট মানে বিভিন্ন যে নন প্রফিট অর্গানাইজেশন যারা থাকে যেমন লাইব্রেরি নিজেও কিন্তু একটা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন ঠিক আছে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ঠিক আছে অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে যে মার্কেটিং এর বিষয়গুলো ঢুকে যায় যখন ফিলিপ কোটার এই মার্কেটিং যে কনসেপ্ট এটাকে যখন প্রচার করেন বিস্তার এটাকে ছড়িয়ে দেন চারিদিকে ঠিক আছে এই জিনিসটাকে যখন বিখ্যাত মানে অনেক মানে ওনার প্রচারের ফলে কিন্তু জিনিসটা আসলে বিখ্যাত হয় কনসেপ্টটা সবার কাছে ঘরে সবার কাছে জিনিসটা পৌঁছে যায় ঠিক আছে ওয়েল নোন হয়ে দাঁড়ায় ঠিক আছে ফিলিপ কোটলারের ওই প্রচারের ফলে এই জিনিসটা আসলে 
ব্যাপক ভাবে এটা বিস্তার লাভ করে এবং এটা খুব পপুলার ইভেন এটা লাইব্রেরি সায়েন্সের ক্ষেত্রে বা লাইব্রেরির সেবার ক্ষেত্রেও এটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে মোর ওভার অধিকন্তু দ্য কনসেপ্ট ওয়াজ শার্পেন্ড ঠিক আছে এটা আরো ধারালো হয় নাইনটিন ঠিক আছে আপনার আশির দশক দিকে যখন ওয়েন দ্য কনসেপ্ট অফ সার্ভিস ইন মার্কেটিং এমার্জ হ্যাঁ যখন এই সার্ভিস যে সেবার যে ধারণাটা এখন মার্কেটিং তো বুঝলাম একটা হচ্ছে মার্কেটিং একটা হচ্ছে সেবা মার্কেটিং এর যে সেবা ধারণাটা যখন আরো আরো আবির্ভূত হয় আরো নতুন করে বিস্তার লাভ করে তখন এই জিনিসটা আরো ধারাল হয় এই মার্কেটিং কনসেপ্ট আরো ধারালো হয়ে ওঠে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে আশির দশকের দশক থেকে এখন বর্তমানে এটা আরো জনপ্রিয় হয়ে হয়ে উঠছে আর বর্তমানে তো আমরা জানি লাইব্রেরি মার্কেটিং বর্তমানে এখন লাইব্রেরি মার্কেটিং কিন্তু একটা বিষয় হিসেবে কিন্তু এখন আমরা বিভিন্ন ভার্সিতে পড়ানো হয় ঠিক আছে তো জিনিসটা এতটাই এখন ধারাল হয়ে উঠেছে আসলে মার্কেটিং এর সাথে কিন্তু লাইব্রেরি ওইভাবে কিন্তু আসলে সম্পর্ক না তারপর জিনিসটা এত কনসেপ্ট যেহেতু নন প্রফিট অর্গানাইজেশন ক্ষেত্রে যখন যুক্ত হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু এই লাইব্রেরি একটা মার্কেটিং একটা আলাদা জিনিস লাইব্রেরি আলাদা জিনিস বাট এখন লাইব্রেরি মার্কেটিং একসাথে যুক্ত হয়ে জিনিসটা কিন্তু কি জিনিসটাকে আরো ধারালো করে যাচ্ছে এবং এই কনসেপ্টটাকে আরো বিস্তার এই কনসেপ্টটাকে আরো বিস্তার লাভ করানো হচ্ছে ঠিক আছে এখন ফ্লো অব গুডস ইন মার্কেটিং এটা হচ্ছে পণ্য দ্রব্যের বা পণ্য দ্রব্যের সরবরাহ মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে পণ্য দ্রব্যের সরবরাহ এই জিনিসটা একটু বুঝে নিতে হবে এখন নর্মালি এই যে পণ্য দ্রব্যকে আসলে দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে নট লাইব্রেরি মার্কেটিং ঠিক আছে লাইব্রেরি মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে আমি আসবো একটু পরে আর যেমন ট্যাঞ্জিবল প্রোডাক্টস আর হচ্ছে ইনটেঞ্জিবল প্রোডাক্টস এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা বোর্ড করে দেওয়া আছে ট্যাঞ্জিবল প্রোডাক্টস আর আর একটা হচ্ছে ইনটেঞ্জিবল প্রোডাক্টস ট্যাঞ্জিবল হচ্ছে আপনার স্পর্শযোগ্য বা স্পর্শনীয় যেটাকে স্পর্শ করা যায় ধরা যায় আর ইনটেঞ্জিবল তো হচ্ছে আপনার অস্পৃশ্য বা যেটাকে ধরা যায় না বা টাচ করা যায় না ঠিক আছে এখন আপনি ধরেন বিভিন্ন ধরেন আমরা এটা যদি এখন একটু আরো ক্লিয়ার করি আবার এখান ধরেন আমরা তো বিভিন্ন সময় আমরা বিভিন্ন এখানে যে উদাহরণ দেওয়া দেওয়া আছে এই উদাহরণের উপরে আমি ভিত্তি করে বলছি এই উদাহরণটাই যে ফলো করতে হবে এমন না জাস্ট আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য এখন টেঞ্জিবল প্রোডাক্টস কি ইনটেঞ্জিবল প্রোডাক্টস টা কি ফর আমি ফার্স্ট একটু বুঝিয়ে নিই ধরেন আপনি এত একটা বাজারে একটা ধরেন একটা শ্যাম্পু কিনলেন সানসিল্ক কিনলেন ফিডব্যাক দিচ্ছেন এটা হচ্ছে ইনটেঞ্জিবল আপনি সেবাটা নিলেন নিজেকে স্যাটিসফাই করলেন আপনি সানসিল সাবান ইউজ করার পরে আপনি যে আপনার মধ্যে যে স্যাটিসফেকশন তৈরি হচ্ছে এটা স্যাটিসফেকশন তৈরি করারও কিন্তু একটা সেবা ধরেন ধরেন আপনি একটা হোটেলে গেলে কিন্তু সেখানে শুধু থাকা না খাওয়ারও ব্যবস্থা থাকে ঠিক আছে থাকা খাওয়া সব মিলেই কিন্তু একটা হোটেল সার্ভিস হয়ে থাকে তো ধরেন কোয়ান্টিটি অফ ফুড যখন ধরেন আপনি হয়তো কক্সবাজারই গেলেন সেখানে বিভিন্ন ধরনের খাবার থাকতে পারে ভাত থাকতে পারে মাংস থাকতে পারে ডাল থাকতে পারে সব ধরনের খাবারই থাকে চাইনিজ ফুডও থাকতে পারে কোয়ান্টিটি অফ ফুড একটা হোটেলে থাকবে স্বাভাবিক এখন যেটা যেটাকে আপনি খাবারটা ধরতে পারেন যে খাবার থাকে চাইনিজ ফুডও ধরতে পারবেন ভাত মাংস ধরতে পারবেন ঠিক আছে চেহারাটা ভালো লাগছে এটা আমি নিব না এই যে আপনি কোয়ালিটি অফ ফুড আবার দেখা যাচ্ছে না খাবারটা একটু বাসি বাসি মনে হচ্ছে তিন দিনের পুরোনো এটা না উচিত না আবার অথবা এমন হতে পারে খাবারের স্মেলটা তো দারুণ আমার তো জিভে জল চলে আসছে এই যে কোয়ালিটি অফ প্রোডাক্টস মানে কোয়ালিটির কারণে কিন্তু আপনার জিভে জল জল চলে আসছে এটা কিন্তু এই যে জল চলে আসাটা এটা হচ্ছে আপনার ইনটেঞ্জেবল যেটা স্পর্শ করা যায় না ঠিক আছে আবার খাবার জিনিসটা যেমন পিৎজা হোক বা চাইনিজ ফুড হোক বা মাছ হোক আপনি খাবার তো ধরতে পারছেন ঠিক আছে এটা ট্যাঞ্জেবল আর যখন স্বাদ আস্বাদন করে বা এই যে গন্ধ আসছে ঠিক আছে যেটাকে আমরা পার্সেপশন বলে থাকি যে প্রত্যক্ষ যেটা বাংলায় বলে থাকি প্রত্যক্ষ পার্সেপশন যেটা আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করি ঠিক আছে পঞ্চ ইন্দ্রিয় এটা হচ্ছে আপনার পার্সেপশন ঠিক আছে কোয়ালিটি অফ প্রোডাক্টস এটা পার্সেপশন 
ওপর ভিত্তি করে আপনি বস্তু আপনার এই বস্তুটি কোয়ালিটি আপনি নির্ধারণ করছেন আবার অ্যাক্সেস অ্যাক্সেসিবিলিটি অফ হোটেল আপনার হোটেল তো আপনি প্রবেশ করতেই পারবেন একটা হোটেল আপনি হোটেল আপনি হোটেলে একটা রুমে ঢুকছেন একটা হোটেল বড় একটা হোটেলে ঢুকছেন এন্ট্রি করছেন মোট কথা হোটেলের যে দেওয়াল আপনি চাট করতে পারছেন মোট কথা হোটেলে আপনি যেতে পারছেন যাতায়াত করতে পারছেন মোট কথা আপনার পা হোটেলের ভিতরে বা পায়ের হোটেলের ফ্লোর স্পর্শ করছে মানে ট্যানজিবল করছে আবার স্পিড অফ সার্ভিস আবার ইনটানজিবল হচ্ছে স্পিড অফ সার্ভিস সেখানে যে আপনাকে সেবা দেবে সেখানে আপনি যখন হোটেলে তো প্রবেশ করা গিয়ে আপনি সেবা অনেক সেবাই নিয়ে থাকেন হ্যাঁ হোটেলে যখন আপনি ঢুকলেন তখন কিন্তু আপনি একটা তাদের সেবার আন্ডারে পড়ে গেলেন পড়ে গেলেন বা তাদের সার্ভিসের আন্ডারে পড়ে গেলেন এই যে সার্ভিসের আন্ডারে যখন পড়ে যাচ্ছেন এটা তো ইনটানজিবল তাই না এটা তো ধরা যাচ্ছে না তারা হয়তো তার আপনার ব্যাগ ক্যারি করে দিচ্ছে আপনার রুমে পৌঁছে দিচ্ছে তারা হয়তো আপনাকে সাবান শ্যাম্পু দিয়ে দিচ্ছে রুমে ঠিক আছে হাত ধরার জন্য মোট কথা তাদের যে সেবা আপনি নিচ্ছেন সেবা এটা ইনটানজিবল বাট আপনি যখন নিজে হোটেল ঢুকলেন হোটেলে পা রাখলেন হোটেলের দেওয়াল স্পর্শ করতে পারছেন লিফ্টে সুইচ স্পর্শ করতে পারছেন হোটেলের রুমে আপনার হয়তো তিন তালায় যাবেন আপনি হয়তো হোটেলে আপনার রুম নাম্বার লিফ্ট স্পর্শ করে মোট কথা ট্যানজিবল আর যখন সেবাটা নিচ্ছেন লিফ্টে উঠলে লিফ্ট চেয়ে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছে তিন তালা বা চার তালায় হ্যাঁ নিয়ে যাচ্ছে এটা ইনটানজিবল যে সেবাটা নিচ্ছেন সেবার দ্বারা আপনার মধ্যে যে স্যাটিসফ্যাকশন তৈরি হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার ইনটানজিবল মানে অস্পর্শ বা আপনার অস্পৃশ্য আর কি যেটা বাংলায় বলে যেটা ধরা যায় না এখন হচ্ছে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট ধরেন একটা হোটেলে এত যদি রুমে ঢুকেন সেখানে খাট থাকে একটা সুন্দর করে সাজিয়ে করে ছাটানো করছে খাট থাকে টেবিল থাকে আপনার চেয়ার টেবিল থাকতে পারে আপনার আলমিরা থাকতে পারে ঠিক আছে তারপর আপনার টেলিভিশন থাকতে পারে তারপর আপনার ওয়াশরুমে যদি যান ওয়াশরুমে যেমন আপনার ওয়াশরুমে তো বিভিন্ন বাথটপ থাকতে পারে ঠিক আছে ওয়াটার সব মিলিয়ে যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা এটা ট্যানজিবল ধরা যায় আবার লেভেল অফ ক্লিনলিনেস এবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তারা কোন লেভেলে পরিষ্কার পরিচয় সেটা কি পরিষ্কার না অতটা পরিষ্কার না নোংরা এটাও কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ধরা যাচ্ছে না আপনি দেখে বুঝতে পারছেন রুমটা রুমের যে হোটেলে পরিবেশটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আবার আপনি টয়লেটে গেলেন বা ওয়াশরুমে গেলেন ওয়াশরুমটা নোংরা কেন এই যে ক্লিনলিনেস এর ব্যাপারটা আবার দেখা যাচ্ছে আপনি আলমিরা ব্যবহার করতে চাচ্ছেন আলমিরা একটু ধুলা জুমে আছে কথার কথা জাস্ট আপনি বলছি না যে এমনই এমনই থাকবে আবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে জাস্ট বলছি যে লেভেল অফ ক্লিনলিনেস মোট কথা হচ্ছে মাত্রা পরিষ্কারের মাত্রাটা কেমন ঠিক আছে এটা যেমন এটা ইন্টার্নজেবল ধরা যায় না আবার ধরেন মেনু ডিজাইন ধরেন খাবারে মেনুই আমরা ধরি মেনু ডিজাইন না তারা হাতা দুপুরে খাবারে হাতে আপনার ডাল রেখেছে গরুর মাংস রাখতে পারে মুরগির মাংস রাখতে পারে খাসির মাংস রাখতে পারে বিরিয়ানি রাখতে পারে চাইনিজ ফুডও রাখতে পারে হ্যাঁ থাই সুপ রাখতে পারে ফ্রাইড চিকেন রাখতে পারে ভেজিটেবল রাখতে পারে যাই হোক ওভারঅল মোটামুটি মেনুতে ওনার রাখতে পারে যে মেনুটা আপনি ধরতে পারছেন ওনাদের মেনুটা আপনি ধরতে পারছেন আবার এখান থেকে একজন রেসপন্সিভনেস অফ এমপ্লয়িজ ওখানে যারা ধরেন রেস্টুরেন্টে যারা এমপ্লয়িজ থাকে আপনাকে যারা সেবা প্রদান করবে আর আপনি যখন কোনো জিনিস অর্ডার করছেন আমার জন্য আপনি হিলসে পিস বা ইলিশ মাছ নিয়ে আসেন ইলিশ মাছের তরকারি নিয়ে আসেন আর ভাত নিয়ে আসেন আর ডাল নিয়ে আসেন আর আলু ভত্ত নিয়ে আসেন এই যে আপনি দিলেন অর্ডার দিলেন তারা এই অর্ডার অনুযায়ী ঠিকমতো আনতে আনতে পারছে কিনা যে তার রেসপন্স করছে কিনা আপনি চাইলেন ইলিশ মাছ আপনার জন্য কই মাছ নিয়ে আসলো তাহলে তো হলো না তাই না আপনি চিংড়ি চাইলেন আপনার জন্য কাকা নিয়ে আসলো তাই তো যাই হোক মোট কথা হচ্ছে আপনি যা চাবেন সেটা সেভাবে করতে আপনি চিংড়ি চাইলেন আপনার জন্য চিংড়ি নিয়ে আসবে মোট কথা আপনি যা যা রেসপন্সিভনেস এই বিষয়গুলো আপনার মানে ইন্টারজিবল ধরা যায় না আবার প্রাইস অফ ফুড খাবারের যে বিষয়টা আপনাকে যখন বিল ধরাই দিবে বা বিল ধরিয়ে দিবে আপনার কত খাবার খেলে কত খাবার খেলেন এটা প্রাইস অফ ফুড এটা ওনার যে কাগজে দিয়ে দেয় রিসিপ দিয়ে দিয়ে দিবে তো সেটা ট্যানজিবল আপনি ধরতে পারবেন আবার আওয়ার্স অফ অপারেশন তাদের সার্ভিসের ধরনের আপনি হচ্ছে যতক্ষণ রেস্টুরেন্টে থাকেন তাদের রেস্টুরেন্টেই থাকেন অত পুরো হোটেল সার্ভিস সেবাটাই নেন আপনি অত দুদিন থাকবেন তিন দিন থাকবেন তিন দিনের জন্য আপনাকে পে করতে হবে অনেক সময় যেমন প্রতি রাতের জন্য অনেকে হোটেলে পাঁচ হাজার নেয় দশ হাজার নেয় এটা হোটেলের কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করে হ্যাঁ প্রতি রাতের জন্য একটা থাকবে না পাঁচ হাজার নিয়ে নেবে দশ হাজার নিয়ে নেবে সাত হাজার নিয়ে নেবে অনেকে দুই হাজার থাকেও থাকতে পারে যাই হোক এটা কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করে আবার যতক্ষণ থাকবো আওয়ার্স অপারেশন তাদের ওই ওই সময়টুকু এক আপনি চব্বিশ ঘন্টা থাকেন আটচল্লিশ ঘন্টা থাকেন তাদের যে অপারেশন আপনাকে কিরকম সার্ভিসটা দিচ্ছে পুরো আটচল্লিশ ঘন্টা আপনি কেমন
ট্যাঞ্জিবল আবার চয়েস অফ এন্টারটেইনমেন্ট আপনার আপনার ইন্টারজিবল চয়েস অফ এন্টারটেইনমেন্ট এরা মন হতে পারে আপনি চিন্তা করলেন যে আজকে দুপুরে রাতে আজকে দুপুরে তো আমি চাইনিজ ফুড খেলাম রাতে বিরিয়ানি খাবো এই যে আপনি চয়েস করছেন রাতেও তো আপনি চাইলে চাইনিজ ফুড খেতে পারেন বাট আপনি চিন্তা করলেন না আমি রাতে বিরিয়ানি খাবো ঠিক আছে আপনি এটা চয়েস করতে পারেন এন্টারটেনমেন্ট চয়েস আবার চিন্তা করেন না দুপুরে রিচ ফুড খাইছি রাতে আবার রিচ ফুড খেলে পরে আবার পেটে ট্রাভেল হতে পারে আমি বরং একটু ডাল ভাত খাই একটু আলু ভাত দিয়ে ডাল ভাত খাই সেটা খাবো এই যে চয়েস অফ চয়েস অফ এন্টারটেনমেন্ট আপনি চয়েস করে নিচ্ছেন আবার চিন্তা করলেন আপনি হয়তো হোটেলে থাকলে আপনি চিন্তা করলেন যে আজকে আমি কোথায় কোথায় যাবো আজকে আপনি চিন্তা করেন না আজকে কক্সবাজারে আসছি আজকে আমি আজকে আপনি চিন্তা করেন আজকে সমুদ্র সৈকত কাটাবো আর কালকে আমি হিমছড়ি যাব অথবা চিন্তা করে আজকে হিমছড়ি যাই কালকে না আমি সমুদ্র সৈকতে কাটাবো এই যে চয়েস অফ ইন্টারটেনমেন্ট আপনি চিন্তা করছেন আবার হোটেল আবার চাইলে আপনি কোনো হোটেলে আবার অনেক সময় অনেক সময় আপনি চিন্তা করলেন আবার তাই আজকে একটা মুভি দেখি আজকে কোথাও যাবো না আবার ওটা সুবিধার না আজকে আজকে বরং কোনো মুভি টুভি থেকে এই যে চয়েস অফ ইন্টারটেন আজকে হোটেলে বসে বসে আমি মুভি দেখবো আজকে বাইরে প্রচুর বৃষ্টি বাদল হচ্ছে ঠিক আছে আজকে বাইরে ঘোরাটা ঠিক হবে না আজকে ঘরে বসে বসে হোটেলে বসে হোটেল রুমে বসে আমি একটা ভালো মুভি দেখবো এই যে চয়েস অফ এন্টারটেনমেন্ট আপনি আপনার যে চিত্র বন্ধন বিনোদনের যে আপনি চয়ন করে নিচ্ছেন পছন্দ করে নিচ্ছেন আজকে আপনি কি করবেন এইটা হচ্ছে আপনার ইন্টারনেবল যেটাকে ধরা যায় না এটা গেল হোটেলের প্রোডাক্ট গেল এখন এখানে আরো দুটা জিনিস দেখতে হবে এটা লিঙ্ক ধরে কিন্তু আবার যেমন আছে প্রসেস পারচেস ডিসিশন আবার হচ্ছে পারচেস ডিসিশন পারচেস মনে হচ্ছে ক্রয় করা একটা হচ্ছে মূল ফাইনাল জিনিসটা হচ্ছে পারচেস ডিসিশন মানে কোনো কিছু কোনো জিনিস ক্রয় করার ওটা একটা সিদ্ধান্ত ক্রয়ের সিদ্ধান্ত আর কোনো কিছু কেনার আগে আপনাকে কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হয় সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছু প্রক্রিয়া আছে এই প্রক্রিয়াটি আমরা একটু দেখব এটা ফাইনালের আগে এটা দেখব কি কি হচ্ছে যেমন প্রবলেম রিকগনিশন আপনি হোটেলের কথাই ধরেন প্রবলেম হতে পারে যেমন ধরেন আপনি কক্সবাজারে গেলে আমার তো অনেক ধরনের হোটেলই থাকে ধরেন আপনার হোটেল সাইমন হতে পারে হোটেল সিকুইন হতে পারে হোটেল হোটেল কোরাল রিফ হতে পারে ইভেন হোটেল থাকে আপনি চিন্তা করলেন যে প্রবলেম রিকগনিশন আপনি চিন্তা করলেন যে হোটেল সিকুইন একটু দূরে হয়ে যায় আমরা সি বিচ কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত থেকে হোটেল সিকুইন থেকে যদি যাই আমাকে একটু দেখা যাচ্ছে আমাকে রিক্সা একটু রিক্সা নিতে হচ্ছে একটু গাড়ি ভাড়া করে আমাকে যেতে হচ্ছে এটা একটা প্রবলেম সমস্যা আবার আপনি চিন্তা করেন যে আমি যদি হোটেল কোরাল রিফে উঠি তাহলে তাহলে সেক্ষেত্রে যেটা হতে পারে যে আমার সি বিচ একদম কাছে আমার হয়তো জাস্ট পাঁচ মিনিটে হাঁটা রাস্তা পাঁচ হোটেল থেকে বেরে পাঁচ মিনিট হেঁটে গেলেই আমি সি বিচে চলে যেতে পারছি আপনার সমুদ্র সৈকতে চলে যেতে পারছি আপনি চিন্তা করেন না আমি হোটেল সিকুইনে থাকব না আমি হোটেল কোরাল রিফে থাকব এটা আপনি চিন্তা করতে পারেন আবার এমন হতে পারে যে হোটেল সিকুইনে তো একটু কস্ট একটু কম দেখা যায় যে কোরাল রিফে থাকলে আপনার ধরেন পাঁচ হাজার টাকা কথার কথা পাঁচ হাজার লাগছে আপনি প্রতি রাতের জন্য পাঁচ হাজার পে করতে হচ্ছে হোটেল দেখ হোটেল সিকুইনে দেখা যাচ্ছে আপনার দুই হাজার হয়ে যাচ্ছে আপনি দু হাজার হয়তো হয়ে যাচ্ছে প্রতি রাতের জন্য কথার জাস্ট কথার কথা এটা এমন না আবার 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 ধরেন যে আবার চিন্তা করলেন যে হোটেল সিকুইনদের তো দু হাজার লাগছে আমার তো পাঁচ হাজার টাকা আমি চাইলে একটু ভালো মন্দ ভালো ভালো খাবার খেতে পারি ভালো ভালো শপিং করতে পারি শপিং এর জন্য কিছু টাকা সেভ হয়ে যাচ্ছে আর যদি আমি হোটেল সিকুইনে থাকি বাট কোরাল লিফে থাকতে গেলে আমার বেশি খরচ হচ্ছে আর বেশি খরচ হলে কি আমার বাজেট থেকে কিছু অনেক কিছু আমার স্যাক্রিফাইস করতে হবে আমার হয়তো খাবারটা একটু কমিয়ে দিতে হবে আমি হয়তো মাংস ভাতের পরিবর্তে হয়তো আমাকে আলু ভাত খেয়ে কাটাতে হবে এই ধরনের চিন্তা আপনি করতে পারেন এই যে প্রবলেম রিকগনিশন এই জন্য প্রবলেমটা আপনাকে ট্রেস করা চিহ্নিত করতে করা এই জিনিসটা আপনাকে বুঝতে হবে বা বুঝে নিতে পারেন আর কি ইনফরমেশন সার্চ এই যে ইনফরমেশন সার্চ আপনি যখন পারচেস করবেন কোনো কিছু কেনা ইনফরমেশন সার্চ যেমন আপনি ধরেন হোটেল আপনি হয়তো অনলাইন সার্চ করছেন আপনি কক্সবাজার যাবেন কোন হোটেল বিভিন্ন হোটেল আপনি সার্চ করছেন আপনি চিন্তা করলেন যে এই মুহূর্তে কোন কোন হোটেল খালি আছে অনেক সময় কিন্তু ছুটির সময় হোটেল গুলো কিন্তু ফিল আপ হয়ে যায় পূর্ণ হয়ে যায় তখন কিন্তু হোটেলে সিট পাওয়া যায় না বা জায়গা পাওয়া যায় না রুম খালি থাকে না এই ধরনের সার্চ আপনি করতে পারেন যে কোন কোন হোটেল খালি আছে রুম খালি আছে আবার কোন কোন হোটেল একটু কমে পাওয়া যাবে একটু রিজনেবল ওয়েতে আমি থাকতে পারবো এই যে সার্চ আবার দেখতে পারেন যে কোন হোটেলটা সমুদ্র সৈকত থেকে কাছে আবার কোনটা একটু সমুদ্র সৈকত থেকে দূরে এই বিষয়গুলো আপনি ইনফরমেশন আপনি সার্চ করতে পারবেন আপনি তথ্য অনুসন্ধান করতে পারবেন আমার যে অন্যান্য খরচ গুলো
এই ধরনের বিষয় একটা চলে আসতে পারে আবার এটাও চিন্তা করতে পারে যে কোরআল লিফটা হচ্ছে সমুদ্র সৈকতের কাছে ঠিক আছে পাঁচ মিনিটের রাস্তা হাঁটার রাস্তা বাট সিকুয়েন থাকতে গেলে আমার দেখা যাচ্ছে যে একটু খরচ কম বাট দেখা যাচ্ছে সমুদ্র সৈকতে যেতে আমার অন্তত বিশ মিনিট বা আধা ঘন্টা সময় ব্যয় করতে হবে আমার যত একটু যানবাহন হয়তো রিক্সা নিয়ে গেলে আমার হয়তো আধা ঘন্টা লাগবে এই ধরনের চিন্তা আমাদের এই জন্য বিষয়গুলো ইভালুয়েশন অল্টারনেটিভ আপনি চিন্তা করবেন আপনার কোনটাতে লাভ কোনটাতে ক্ষতি আপনি সিকুয়েনে থাকবেন না হোটেল কোরআল লিফে থাকবেন না হোটেল সাইমনে থাকবেন এই যে বিষয়গুলো ইভালুয়েশন করা ঠিক আছে ওর পার্চেস প্রসেস ঠিক আছে আপনি চিন্তা করেন ডিসিশন নিয়ে না আমি কোরআল লিফে থাকবো পয়সা বেশি লাগে লাগুক আমার সমুদ্র সৈকত আমার তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে হবে এভাবে চিন্তা করতে পারেন আবার চিন্তা করেন না একটু পয়সা দিয়ে বাঁচাতে হবে তাহলে আমি একটু শপিং টপিং করতে হবে ওখান তার তো অনেক সুন্দর সুন্দর আচার টাচার পাওয়া যায় হ্যাঁ আবার আপনি যদি মনে করেন যে সুতকি মাছ কিনবেন এর জন্য আমাকে টাকা সেভ করতে হবে আমি বড় হোটেল সিকুয়ে নিয়ে থাকি বা হোটেল সাইমনে থাকি গোড়া লিখতে থাকবো না এর চিন্তা করেন পার্চেস প্রসেসে এই ধরনের করতে পারেন আবার পোস্ট পার্চেস ডিসিশন चिंता करते हैं भाई এই হোটেল থাকতে পারছি না কোনো কারণে আপনি প্লিজ কাইন্ডলি বা কিছু কমে আমাকে দেন আমাকে পুরো টাকা না দেন কিছু দেন আমি একটু অন্য জায়গায় থাকবো প্লিজ আমার আসলে বাজেট কম তো যাই এই ধরনের ডিসিশন অনেক সময় চলে আসতে পারে এটা আসলে হোটেল কর্তৃপক্ষের উপর ডিপেন্ড করে তারা টাকা আপনাকে পরে আবার ব্যাক করবে কিনা এটা তাদের উপর ডিপেন্ড করে করলে হয়তো পুরো টাকা নাও করতে পারে যাই এই ধরনের বিষয় থাকতে পারে পোস্ট পার্চেস ডিসিশন মানে কোনো কিছু আসলে কেনার পরে চিন্তা করা আবার ঠিক আছে এই ধরনের বিষয়গুলো অনেক সময় থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে डिसन करते हैं शैम्पू कईल पाउडर कलू करकार शाक सब्जी क्याज कहीं प्रजोज्य ठीक है मेनटेन कर क्रय कर धार कर सैटिस्फैक्शन तैर जिनिसबल छापाखाना आधुनिक मुद्रण ठीक है भाषार भाषार छापाखाना विषय रिलेटेड विषय चले आसार कथा लेखार 
আবার যদি ধরেন সোমেন সাহার মৃত বিলুপ্ত বিশ্ব বিপন্ন ভাষার কথা এখন দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে এখানেও অনেক প্রাচীন ভাষা আছে বাট দেখা যাচ্ছে এখানে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাথে অত রিলেটেড না ঠিক আছে ইউনিফর্ম হাইলিস নিয়ে হালকা পাতলা তথ্য আছে কিছু তথ্য আছে বাট বাট দেখা যাচ্ছে যে প্রাচীন ভাষা নেই কিন্তু মূলত তারা আলোচনা করেছে অনেক ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছে যেমন আলোচনা করছে করেছে বিভিন্ন কোডেক্স আলোচনা করেছে আবার দেখা যাচ্ছে এটা আবার হারিয়ে যাওয়া হরফের কাহিনী এটা চমৎকার একটা বই আপনার চাই আমি নিজেও আপনাদের সাজেস্ট করবো এটা পড়ার জন্য দিব্য প্রকাশ থেকে পাবলিশ করেছে ফরাত খানে হারিয়ে যাওয়া হরফের কাহিনী বাট দেখা যাচ্ছে যে এখানে ইউনিফর্ম হাইড্রোগ্লিস নিয়েও আলোচনা আছে ভাষার কথা লেখার কথা এটা কিন্তু আমাদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে অনেক সাবজেক্টের সাথে মিলে যায় আপনি চিন্তা করলেন না যেটা আমার লাইব্রেরি সায়েন্সের বিষয়ের সাথে মেলে তা আমি এই বইটাই ধারবো এই যে আপনি মূল্যায়ন করেন এই দুটা আমি না হয় এখন পড়বো না সময় যদি কখনো পাই পড়বো এটা করে নিলেন এভাবে আপনি ডিসিশন নিচ্ছেন আপনি লাইব্রেরি সিদ্ধান্ত আপনি তো লাইব্রেরি তো তার কিনে নেওয়ার বিষয় থাকে না আপনি ধার করার বিষয় থাকে আপনি ধার করে নিলেন এভাবে আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন ঠিক আছে আবার যদি আবার চিন্তা করেন এরকম যে লাইব্রেরি সায়েন্সের বিষয়ের তো অনেক বই আছে আমাকে এটা কেন পড়তে হবে আমি পড়লাম না এটা আমি একটা ভালো বই পড়ি তখন আপনি সৌমেন সাহার এই বইটা বললেন মৃত্যু বিলত ভাষার কথা বিপন্ন ভাষার কথা এটা কিনলেন অথবা আপনি এই চমৎকার বইটি পড়তে পারেন হারিয়ে যাওয়া হরফের কাহিনী এই বইটা অনেক সুন্দর অনেক রিচ একটা বই এটা পড়তে পারেন ফরাত খানের ঠিক আছে আপনি বলেন না এই বইটি আমি পড়বো আমি এই বইগুলো অন্য কোনো সময় সময় পেলে পড়বো নাহলে পড়বো না ঠিক আছে আমার গ্রন্থকার বিজ্ঞানের যদি কোনো নোট টোট করা লাগে তখন নয় আমি ভাষার কথা লেখার কথা বইটা পড়বো বাট আপাতত আমি এই বইটা ধার করে নিচ্ছি বা এই বইটা নিচ্ছি আমি এভাবে আপনি ডিসিশন নিতে পারেন আপনি ঠিক আছে লাইব্রেরিতে আপনাকে সেবা দেওয়ার জন্য সবসময় আসলে প্রস্তুত থাকে ঠিক আছে যা এভাবে আসলে মার্কেটিং এর বিষয়ে লাইব্রেরিতে মার্কেটিং এর ব্যাপারটা এরকম আপনি বিভিন্ন বই থাকবে প্রচুর বই থাকবে একটা বিষয়ের উপর হাজারটা বই থাকবে দশটা বই থাকতে পারে ঠিক আছে দশটা বই থেকে কোন বইটা আপনার দরকার ওটা কিন্তু আপনাকে ডিসিশনটা নিতে হবে ঠিক আছে আর লাইব্রেরি সেবার ধরনটা কিরকম আপনার লাইব্রেরি যদি চিন্তা করে যে না আমি আপনাকে বই এখান থেকে কোনো বই ধার করা যাবে না অনেক সময় রেফারেন্স রেফারেন্স সেকশনে বই ধার করা যায় না তারা অনেক সময় ফটোকপি সার্ভিস দিয়ে থাকে আপনার বইয়ের কোন কোন পৃষ্ঠা দরকার আপনি কাইন্ডলি ফটোকপি করে নেন অথবা ছবি তুলে নেন ঠিক আছে আপনি বা অথবা আপনি লাইব্রেরিতে বসে বসে পড়েন বা বাসায় ধার করা যাবে না কোন বইটা পড়বেন কোন বইটা পড়লে একচুয়ালি আপনার বেশি উপকৃত হবেন এটা আপনাকে ডিসিশনটা নিতে হবে ঠিক আছে এখন লাইব্রেরি মার্কেটিং এর প্রাণ এই টাইপেরই এখন ট্রেডিশনাল মার্কেটিং ভার্সেস এলআইএস মার্কেটিং ঠিক আছে ট্রেডিশনাল মার্কেটিং হচ্ছে গতানুগতিক মার্কেটিং আর হচ্ছে হচ্ছে এলআইএস মার্কেটিং হচ্ছে লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স মার্কেটিং মানে তথ্য বিজ্ঞান গ্রন্থাগার তথ্য বিজ্ঞান মার্কেটিং অ্যান্ড দুটার মধ্যে হচ্ছে তুলনামূলক পার্থক্যটা এখানে দেখানো হচ্ছে ধরেন ট্রেডিশনাল মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে যেমন কাস্টমার্স থাকবে বা ক্লায়েন্টস যেমন হচ্ছে খদ্দের বা খরিদ্দার ঠিক আছে আবার এলআইএস মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে লাইব্রেরি ইউজার্স অ্যান্ড রিডার্স লাইব্রেরির যে ব্যবহারকারী বা পাঠক তারাই এটা পার্থক্য দেখা যায় আবার ট্রেডিশনাল মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে কনজিউমার প্রোডাক্টস ভোক্তা মানে ভোগ্য পণ্য মানে যেটা ভোগ করা যায় ভোগ করার মতো পণ্য যেমন হতে পারে আপনার হোটেল হতে পারে এমন না আপনি বাজারে বাজারে কেন একটা লাক্স সাবান এটা কিন্তু ভোগ ভোগ করার জন্য একটা পণ্য তবে হুইল পাউডার এটা ভোগ আবার সানসিল্ক শ্যাম্পু হতে পারে ঠিক আছে আপনার সাবান শ্যাম্পু হতে পারে আবার তরকারি হতে পারে আপনি যে পেঁয়াজ কেনেন রসুন কেনেন আদা কেনেন এগুলো কিন্তু ভোগ করার পণ্য ঠিক আছে এগুলো কিন্তু মার্কেটিং এর একটা মানে এক একটা পণ্য আবার লাইব্রেরি ক্ষেত্রে যেটা পণ্য হয়ে থাকে এটা হচ্ছে লাইব্রেরি ম্যাটেরিয়ালস ঠিক আছে বই বই পত্র হতে পারে জার্নাল হতে পারে ম্যাগাজিন হতে পারে নিউজ পেপার হতে পারে হ্যাঁ থিসিস পেপার হতে পারে ডিজার্টেশন হতে পারে লাইব্রেরি ম্যাটেরিয়ালস হচ্ছে আপনার আপনার লাইব্রেরি লাইব্রেরির পণ্য এগুলো ঠিক আছে এখন জায়গা ট্রেডিশনাল মার্কেটিং ক্ষেত্রে মার্কেট প্লেস আপনি বাজারে যান কাঁচা বাজারে এটা একটা মার্কেট প্লেস ঠিক আছে আমরা কাঁচা বাজারে যেতে পারি আবার একটু ভালো মার্কেটেও যেতে পারি যেমন মিনা বাজার যেটা আছে আবার মিনা বাজার থাকে তারপর আগরা থাকে এগোরা ঠিক আছে এগোরা দিয়েও আপনি মার্কেট করতে পারেন শপিং করতে পারেন মার্কেটিং আর শপিং এর মধ্যে কিন্তু আবার পার্থক্য আছে মার্কেটিংটা হচ্ছে এটা বিজনেস এর ক্ষেত্রে বাজারজাত করো আমরা করে থাকি ঠিক আছে আর শপিংটা হচ্ছে আসলে বাজার করা বাজার করা হচ্ছে শপিং অনেক কিন্তু বাজার করার ইংরেজি করে থাকেন মার্কেট করা আমরা আমি মার্কেট করে আসলাম নট শপিং বলবেন শপিং নট মার্কেটিং বাসা বাড়িতে যখন আপনারা বাজার করেন বাজারে যান বাজার থেকে অনেক
যে কোনো পাবলিক লাইব্রেরি হতে পারে কোনো স্পেশাল লাইব্রেরি হতে পারে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগার হতে পারে একটা মার্কেট যেমন আপনার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার তো একটা জায়গা সেখানেও কিন্তু একটা আসে সেন্ট্রাল লাইব্রেরি সেটা একটা জায়গা সেটাও একটা স্থান ঠিক না ওটা লাইব্রেরি প্লেস আবার ইলিম লাইব্রেরিও কিন্তু একটা প্লেস একটা জায়গার মধ্যেই কিন্তু ইলিম লাইব্রেরিটা আছে ঠিক আছে এটা একটা লাইব্রেরি প্লেস এখন হচ্ছে আবার ট্রেডিশনাল হচ্ছে কাস্টমার সার্ভিস কাস্টমার সার্ভিস না আপনি যখন মার্কেটে আপনি যারা বিক্রেতা তারা কিন্তু আপনাকে সেবা করে থাকে সেবা তারা কিন্তু সেবা প্রদান করে আপনি একটা অর্থের আপনি অর্থ দিচ্ছেন টাকা দিচ্ছেন তার বিনিময়ে আপনাকে বিভিন্ন পণ্য সেবা দিচ্ছে তাকে পণ্য দিচ্ছে সাবান কিনছেন সাবান আপনি সাবান টাকা দিলে আপনাকে সাবান দিয়ে দিচ্ছে শ্যাম্পু দিয়ে দিচ্ছে পেঁয়াজ রসুন আদা চাওয়াল ডাল সব দিয়ে দিচ্ছে আপনার টাকার বিনিময় মানে কাস্টমার সার্ভিস আবার লাইব্রেরির ক্ষেত্রে দেখছেন রিজার্ভ সার্ভিস রিজার্ভ সার্ভিস অনেক ভাবে দিতে পারেন আপনি হয়তো কোন বই ধার করতে পারেন অথবা কোন বইয়ের কোন বিভিন্ন পৃষ্ঠা আপনি চাইলে ফটো করে নিতে পারেন ছবি তুলে নিতে পারেন আবার রেফারেন্স হিসেবেও নিতে পারেন আবার অনেক ক্ষেত্রে আরো বিভিন্ন ভাবে সার্ভিস আপনি নিতে পারেন ঠিক আছে আবার এখানে দেখেন আবার এক্সচেঞ্জ অফ রেট সরি এক্সচেঞ্জ রেট বা প্রাইস বিনিময় আপনি অত টাকা দিচ্ছেন বিনিময় আপনি সেবা নিচ্ছেন একটা সাবান কিনলেন সাবানের জন্য টাকা দিলেন বিনিময় সাবানটা পেয়ে গেলেন শ্যাম্পু কিনলেন শ্যাম্পুর জন্য টাকা দিলেন বিনিময় আপনি শ্যাম্পুটা কিনে পেয়ে গেলেন আবার একটা বইও কিনতে পারেন আপনি বাজার থেকে বইও কিনতে পারেন আপনি নীল খেতে যান বাংলা বাজার যান আপনি টাকা দিলেন বিনিময় আপনার কান খেতে বইটা পেয়ে গেলেন ঠিক আছে আবার আবার গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে ফ্রি বেসড অফ ইনফরমেশন সার্ভিসেস ফ্রি বেসড যেমন একটা বইয়ের তো আসলে তথ্যই থাকে আপনাকে বিনামূল্যে কিন্তু তথ্য সেবা দিয়ে যাচ্ছে একটা বই দিয়ে যাচ্ছে আপনাকে বই আপনি বই ধার করলেন বই শুধু বই না বইয়ের মধ্যে তো সব থাকে তথ্য আপনি এই বইয়ের যেমন ভাষার কথা লেখার কথা ভাষা রিলেটেড তথ্যই কিন্তু আপনি পাচ্ছেন আপনাকে তথ্য সেবা দিচ্ছে ঠিক আছে বইয়ের মধ্যে তথ্য আবার জার্নাল নেন আপনি থিসিস নেন কোনো আপনার বিভিন্ন কিছু আপনি ছবি তুলে নেন ফটোকপি করে নেন আবার অনেক সময় কিন্তু এমন হয় রেফারেন্স সার্ভিসে কিন্তু আবার যারা গবেষকরা যায় কোন কোন বিষয়ের উপর যারা গবেষণা করবেন সেই রিলেটেড কিন্তু অনেক সময় তথ্য তারা পেয়ে থাকেন এই তথ্য সেবাটাও কিন্তু বিভিন্ন গবেষক আহ টিচার যারা লেকচার তৈরি করেন বিভিন্ন বই জয়ী ক্ষেত্রে যারা লেকচার তৈরি করে থাকেন প্লাসের জন্য তারা কিন্তু মূলত তথ্যই কালেক্ট করে থাকেন আর এই তথ্যগুলো কালেক্ট করে থাকেন আপনার বিনামূল্যে গ্রন্থাগার থেকে ঠিক আছে এর জন্য গ্রন্থাগার যেটা করে থাকে ফ্রি বেসড ইনফরমেশন সার্ভিসেস প্রদান করে থাকে আবার ট্রেডিশনাল মার্কেটিং ক্ষেত্রে সেলার থাকে সেলার হচ্ছে আপনার বিক্রেতা যারা বিক্রি করে আবার লাইব্রেরি ক্ষেত্রে হচ্ছে সার্ভিস প্রোভাইডার সার্ভিস প্রোভাইডার লাইব্রেরি লাইব্রেরি প্রফেশনাল যারা থাকেন তারাই কিন্তু মূলত আপনাকে বিভিন্ন বই ধার করে থাকেন বই ধার দিয়ে থাকেন সরি বই ধার দিয়ে থাকেন অনেক সময় আপনার কোনো পৃষ্ঠা বইয়ের যদি গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠা থাকে তারাই কিন্তু আপনাকে ফটোকপি করে দেন ঠিক আছে সার্ভিস প্রোভাইডার আপনাকে বিভিন্ন ফটোকপি সেবাই কিন্তু তারাই দিয়ে থাকেন তারপর অনুবাদ সেবাও থাকে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে অনুবাদও কিন্তু অনেক সময় করে দিয়ে থাকে করতে পারেন যারা ট্রান্সলেটার থাকে তারা কিন্তু আপনাকে ওই সেবাটাও দিয়ে দিতে পারেন আবার রেফারেন্স লাইব্রেরিয়ান থাকে তারাও কিন্তু সার্ভিস প্রোভাইড করে থাকে যাই হোক গবেষকদের জন্য সার্ভিস প্রোভাইড করা হয়ে থাকে রেফারেন্স রেফারেন্স লাইব্রেরিতে সরি রেফারেন্স সেকশনে ঠিক আছে রেফারেন্স সেকশন এই সেবাগুলো দিয়ে থাকে আবার প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট ডিস্ট্রিবিউটার মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে প্রোডাক্ট ডিস্ট্রিবিউটার আপনার হচ্ছে যারা ডিস্ট্রিবিউট করে থাকে বা সরবরাহ করে থাকে বিভিন্ন পণ্য সরবরাহ করে থাকে যারা পণ্য সরবরাহকারী যেমন বিভিন্ন দোকান টোকান আমরা যদি আমরা দেখি আমাদের বাসা বাড়িতে নিচেও কিন্তু আশেপাশে অনেক মুদি দোকান থাকে সেখান থেকে আমরা বিভিন্ন দুধ কিনি আমরা অনেক সময় আমরা আইসক্রিম কিনে থাকি চা অনেক সময় চাল ডালও কিনতে পারি অনেক সময় তাদের তাদের যে দোকান কিন্তু দোকানে যে জিনিসগুলো থাকে তারা কিন্তু আসলে উৎপাদন করে না তারা কিন্তু মূলত বিক্রি করে কাদের কাছ থেকে বিক্রি করে তাদের জিনিস ধরেন মিল্ক ভেটা আমরা কিনি আরঙ্গে দুধ কিনি হ্যাঁ তারপর আরো তো বিভিন্ন প্রোডাক্ট আছে বিভিন্ন জুসও আমরা কিনে থাকি কোকা কোলা পেপসি এগুলো তো কিনি বাট এগুলো কিন্তু তারা উৎপাদন করে তারা কিন্তু ডিস্ট্রিবিউটার থাকে সরবরাহকার তাদের কিন্তু বিভিন্ন কোম্পানি থেকে সরবরাহকারী কিন্তু আসে বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউটার আসে এসে তাদের কাছে এগুলো বিক্রি করে তাদের কাছে একটা একটা মিনিমাম মূল্যে একটা বিক্রি করে করে নিয়ে তারা আবার আমাদের কাছে একটু বেশি দামে বিক্রি করে যারা ভোক্তা ভোক্তাদের কাছে একটু বেশি দামে বিক্রি করে যাতে তারাও সেখান থেকে তারা একটা লাভ নিতে পারে ঠিক আছে বা তাদের তারা যে পণ্য বিক্রি করে ধরেন আপনি একটা কোকা কোলাই কিনতে চান বা একটা আইসক্রিম কিনতে চান ছোট একটা কাপ আইসক্রিম কেনেন বা চকবার কেনেন কোন আইসক্রিম কেনেন দোকান থেকে আপনার বাসা বাড়ি নিচে কিন্তু আপনি কিনতে পারেন সে সে
বিভিন্ন পাবলিশার্স থাকে বিভিন্ন যেমন দিব্য প্রকাশ বাংলা একাডেমি দে ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি প্রেস তারপর ঐতিহ্য অনুপম ঠিক আছে তারপর এইরকম অনেক প্রকাশক থাকে তারা বই প্রকাশ আপনার বিভিন্ন লাইব্রেরিতে আপনার সাপ্লাই করে থাকে সরবরাহ করে থাকে বই ঠিক আছে এখন এই পাশে আছে প্রডিউসার উৎপাদক ঠিক আছে যেমন সাবান এটা তো নিশ্চয় একটা কোম্পানি বা একটা প্রতিষ্ঠান বা একটা কোম্পানি উৎপাদন করে থাকে তৈরি করে থাকে তারা কিন্তু ডিস্ট্রিবিউটর তারা তাদেরকে উৎপাদন করে ডিস্ট্রিবিউটারের কাছে পৌঁছে দেয় তারপর ডিস্ট্রিবিউটর বিভিন্ন দোকানে দোকানে পৌঁছে দেয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রডিউসার উৎপাদন করে মূল যারা তারা হচ্ছে উৎপাদন করে আপনি যেমন চাল কিনে অনেক সময় চাল কিন্তু এখনো প্যাকেটেও পাওয়া যায় লবণ কিনে বিভিন্ন প্যাকেটে পাওয়া যায় এসিআই লবণ মূল্য সল্ট এই যে লবণ গুলো কিন্তু পাওয়া যায় এগুলো কিন্তু বিভিন্ন কোম্পানির আন্ডারে কিন্তু এগুলো প্রডিউস করা হয় উৎপাদন করা হয়ে থাকে তারপরে কিন্তু এটা ডিস্ট্রিবিউটর কাছে দিয়ে দেয় পর ডিস্ট্রিবিউটর তারা বিভিন্ন দোকান দোকান এগুলো সরবরাহ করে থাকে ঠিক আছে বাট এখানে হচ্ছে উৎপাদনকারী প্রডিউসার হচ্ছে উৎপাদন তারা মূলত এটাকে উৎপাদন করে যে লবণ উৎপাদন করার লবণ করে যে সাবান উৎপাদন সাবান করে যে শ্যাম্পু করা শ্যাম্পু করে কেউ যদি হুইল গুলো সাবান তৈরি এখন যদি আমরা অপর দিকে দেখি যে প্রডিউসারের বিপরীতে আমরা পাচ্ছি যে পাবলিশার অ্যান্ড অথর এখন পাবলিশার তো প্রকাশক আর অথর তো আসলে যে আপনারা জানি যে লেখক বা লেখক হতে পারে ঠিক আছে পাবলিশারের কাজ হচ্ছে বই প্রকাশ করা ঠিক আছে তারা বই তারও কিন্তু এক ধরনের বই উৎপাদন করে থাকে প্রকাশ করে থাকে ঠিক আছে আবার হচ্ছে লেখক লেখক যিনি থাকেন তিনি কিন্তু বই লেখেন মোট কথা হচ্ছে লেখক এবং প্রকাশক তারা দুজনেই কিন্তু এখানে উৎপাদকের ভূমিকা পালন করছে ঠিক আছে তো এটি সব মিলে এখানে আমরা দুটি কিন্তু আমরা পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি যে ট্রেডিশন ট্রেডিশনাল মার্কেটিং ভার্সেস এল আইস মার্কেটিং তো আজকে লেকচার এই পর্যন্তই তো আর বেশি কথা বাড়াবো না তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ